Hello guys, good evening. Welcome to the class number 14. So it means that we have six, uh, well, yes, six classes left. Tenemos seis clases eh, aparte de esta, así que pues ya estamos ya de bajada. So welcome again, bienvenidos de regreso. I know it's Friday. I know you're kind of tired. Sé que son un poquito cansados. It's the end, well, almost the end of the week. Casi finalizando la semana. I know, but... The time is going to pass by very quickly. El tiempo va a pasar bastante rápido, okay? So we're going to start with you. We have Soily, Gustavo, Adona, Jonathan, Carmen. Soily, hello, good evening. How are you tonight? Hello, teacher. How are you? Hi. Um, I am, I am um, tired, very tired. Yes, I can imagine. <laughs> I'm tired too. I'm Mr. Cansado. I know everybody's kind of tired. Yes, and maybe we are kind of sleepy. Tenemos un poquito de sueño, but we're going to have energy. Yes. Okay. The traffic this day. Wow. Well, yes. The traffic. That's something very terrible. negative. Terrible. Terrible. <laughs> it's maybe the worst day. Quizá el peor yes. día. Maybe. Uh, yes. Okay. So thank you. Thank you for telling me, Soily. Okay. Here we have Gustavo. Good evening, Gustavo. How are you tonight? Good evening, teacher. Very good. You're very good. Okay. Well, that, that's good. That's fine. Jonathan, hello. Good evening. How are you tonight? Hello, teacher. Uh, it's perfect. Well, good. Thanks. And Carmencita, how are you tonight? Uh, sure. Thank you, teacher. Okay. Nice. Good. Okay. Uh, the topic for tonight is how to use preposition of time. Cómo usar las preposiciones de tiempo. So now we're going to, uh, to learn more about how to say the time. Vamos a como que aprender un poquito más. Eh, tema de palabritas específicas para decir la hora. This is the class number 14, clase número 14. Okay. So we have the first speaking activity. activity. What's your favorite family tradition? Okay. So let's say it. Maybe you can say, uh, Soily, what about you? What's your favorite family tradition? I know that you have a lot of traditions and uh, so um, activity that you do during the year, but tell me one. Okay. Uh, my favorite tradition is, uh, is we is eat together with my son and wish uh, watching TV. Yes, good, because you are eating and you are watching TV and you are sharing time. I mean, comparten tiempo, okay? okay. Good. Yes. Well, very nice. Thank you, Soili. What okay. about Ivania? Good evening, Ivania. Hello. Hello, teacher. How are you tonight? Fine. Yes, a fine. So no mm, Fine. Okay, Ivania. What's your favorite family tradition? Um, my favorite uh, family tradition is dinner every Friday. Have dinner every Friday? Every Friday. Okay, good. Because remember that maybe the family, they have different times and agendas, they have different agendas. So if you yeah. have like one day or, or one time, that's really positive. Thank you. Yes. Thank okay, you. let's listen to Adonai. Your turn, Adonai. Hello, teacher. Hello, good evening. Good evening, teacher. Okay, tell me, what's your favorite family tradition? My favorite family tradition is to eat turkey on my parents' birthday. Okay, so I'm sorry, what do you do in your father's birthday? Uh, eat turkey. I uh, eat turkey, Pavo. Turkey. Yes. yes. Wow. Yes. Very specific. That's very specific. It's part of your family tradition. Good. Okay. Perfect. I like it. Thank you. What about Carmencita? Okay, Carmencita. Okay. My fam favorite family tradition is get together to celebrate everyone everyone's birthdays. Wow. Good. And as the family is bigger and bigger, you have more birthdays, tienen más cumpleaños, right? So it is very common to, to stay together. Really good tradition because maybe Thank your cousin, you. maybe your son, okay? Your sister, brother, 
really good. I, I, I'm happy for you. Thank you. Okay, okay. What about Gilberto? Good evening, Gilberto. Good evening, teacher. Okay, tell me, what's your favorite family tradition? What, what is your favorite family tradition? Yes, tú tienes que contestar así, ve. My favorite family tradition. I'm sorry. Así tienes que comenzar tú. Ajá, my favorite family tradition is... Okay, teacher, thank you. Okay, go. Adelante. My favorite family tradition is celebrate birthday. Nice, very good. Okay, eh, at night or during the day? In the noche or during the day? Eh, at night. At night, yes, because everybody is at home. Okay, thank you. Nice, thank Gilberto. You, Good for you. Now let's listen to Gustavo. What about you, Gustavo? Excellent. Um, okay. My favorite family tradition is cook fish in the early week. Holy, holy uh, week. Yes. And that's one of my family's uh, tradition. Yeah. We eat fish during Holy Week, during the Semana Santa. Yep. Yes. Really yes. cool. I love it. Me encanta. Okay, good. Thank you. Thank you for telling me. Uh, what about you have LB? Yo, LB, good evening. Good evening, teacher. Okay, so tell me, what's your favorite family tradition? Um, my favorite tradition is when someone has a beer, a birthday, we hit a cake, a cake, and two headers sing the birthday song. Good, happy birthday to you, and something like that. Okay, so if you have a cake, you share that cake, yes. comparting el pastel. Yes. Really good. Espero que sigan así. I'm, I hope you can you can continue like that. Thank you. And now let's listen to Raquel, and then Jonathan. Okay, Raquel, your turn. My favorite family uh, tradition is every Friday okay. celebrate it being. Okay, nice. Every Friday. Friday. Okay, like to like today, right? Like tonight, that, that is Friday. Good for you. Thank you. Jonathan. My favorite family tries is my family tries is my mother try to celebrate. My mother will deserve deserve it. Yes. Every mom deserves to celebrate. Yes maybe a dinner sure. yes or when you have an activity in family okay thank you very much nice and now uh, we're going to listen to who here we have um what about douglas okay douglas please your turn okay teacher uh, my favorite family tradition is when we celebrate uh, mother's day together Okay, that's nice. And do you usually celebrate in during the day or at night or on weekends? Mm, no, we celebrated in, in Mother's Day only. Yes, yes, but during the day, Mother's Day in the day or more, Mother's Day at night or uh, usually at night okay, because yes. of work. Yes, yeah, because everybody works and you are together. Yes. Oh, thank you. Thank you. So um, before everybody uh, can connect, we're going to continue with the uh, activity that we had the last time. So uh, as you can see, here we have Mrs. Mrs. No, Miss. Mrs. Robles or Robles Agenda. Okay. Thanks, uh, Jose, for for telling me, gracias por decirme. Okay, so here we have one of these. I need you to read it, okay? So we're going to start with Gustavo. Read number one, and then we go with Ivania, number two. Please, go. Okay. Seven. Uh, seven, uh, 15. Yeah. And 15, meeting with the marketing de department. Yes, meeting. Yeah, meeting with the meeting. marketing department. Okay, thank you. Ivania, and then we go with Carmen. 
eight a uh, thirty will call with the supervisor from West Company. Good one, Carmencita, and then we go with Gilberto. Okay, nine o'clock workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Nice. Okay, Gilberto, and then we go with Jonathan. O'clocks. Twelve o'clock. Workshop. Lunch. Yes, workshops. Workshops. Lunch. Workshops. Lunch. Yeah. Thank you, Jonathan. One. Uh, one uno. No. ¿Cómo se dice una cuarenta y cinco? One forty-five. Yes, one forty-five. Okay, second. Making why? No, second. Second part. Uh, second part of and uh, workshop. Workshop. Thank you. And then we're going to listen to Soily. Okay, the last one, la última Soily. Okay. Fifty. Mm -hmm. Cinco, cincuenta y cinco. Fifty. Fifty. Cincuenta, cincuenta. Second tomorrow, schedule to, to Mr. Lopez, new secretary and leave. Thank you. Schedule. 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 No, se lo voy a poner. Okay, so the schedule. Okay. Schedule. Sin la E al inicio. Schedule. Schedule. Con L. Schedule. Schedule. Yes, schedule. schedule. Esa palabra cuesta. I know it is well, difficult. I know. Yes, it is not easy. No, 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 nada fácil. Okay, schedule. Okay, 5.55. Okay, 5.55. Okay, okay. send tomorrow's schedule. Siempre hay que, son, hay que pronunciar la S. Schedule. Schedule is the same as agenda. Es similar como agenda. Es como una agenda, como un horario. Okay, you have your routine, your items in order. Como esta, esta es una agenda o una schedule. Schedule, okay. Now that we have clear uh, with this uh, information, we have this. We have three questions. Tenemos tres preguntas. And I need you to help me with some of them. Okay, Yesenia, good evening. Good evening. Hello. Good evening. Hello, Yesenia. Okay, help me with one of these questions. Okay, we're going to uh, check the information. Okay. Number one. Okay. What time is the video call with the West Company? Okay. What time is the video call? Mm -hmm. uh, Eight thirty. 8.30, yes. The second activity, thank you. Okay, now here we have, let's uh, listen to Santos. Hello, good evening, are you there? Yes, good evening. What number, two or three? Three. Okay. What time does the company close? Okay, what does the company close? What do you think? Any idea? Mm. Mm. Let's be the last one. Is okay. The ultimate. Okay. Is uh, five and Uh, 5.55, okay. Yes. okay, thank you. Now we have uh, Douglas, can you help us with number two? What time? Four, teacher. Um, what, what time does the workshop with the research department start? Session. Yeah. 
that time. Uh, let's see. 12 o'clock. No, not 12. Look at this. It's at 9. 9 o'clock. Yes, yes, 9 o'clock. Okay. okay. Now here we have mathematics. Tenemos matemática. Okay. So here we have one quantity plus plus significa 20. Okay. For example, uh, we have a uh, 20 plus plus. Como Disney Plus. No sé si han visto esa eh, plataforma de streaming. No es Disney Plus. Es Disney Plus. ¿Verdad? Entonces tenemos eh, 20 plus 30. Equals, equals, o sea, igual, equals 50. Okay. So we're going to use uh, mathematics. I will choose, uh, let's see. Mm, what about if we have some help from... Gustavo, and then we go with Raquel. Yes, Gustavo, you're the first. Uh, uh, ¿Cuál letra? Whatever. Uh, I can say. Okay. I, I am a teacher of math. Uh, of course, you are expert in this. <laughs> no, no much. <laughs> okay, come on. Let's uh, uh, 30 plus 50 equal um a 80 80 yes no 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 no, no. Uh, yes 30 plus 50 equals 80 and okay good good so thank you what about if we listen to raquel and then we go with um lb okay Y teacher. Yes, you. Puedo elegir cualquiera, ¿verdad? La que te diga el corazón. Come on. Ok. 20. 14. Plus. Plus 14. Plus 14. 14. 14. 14. Eh, igual, ¿cómo se dice? Equals. 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 60. Yes. Eh, lo voy a escribir aquí. Se pronuncia equals. Ok, equals. Ok, good. Uh, Raquel, yes. We're doing ok. So, this next. Is 10 plus 80 equal 90. 90. 90, yes, 90. Ok, now let's listen to Jonathan and then Carmen. No, okay, Carmen and then Jonathan. Primero vamos con Carmen. Okay. Number okay. three. Okay, okay. Number three, Jonathan. Okay, Carmencita, wait a little bit. Okay, Jonathan, please. Uh, 16 plus 60. 60, uh -huh. uh, Más no sé cómo se dice. Plus, plus, Jonathan. Plus 10. Uh, equality uh, 70. Okay. And Carmencita, the last letter F. Okay. Letter F. Mm -hmm. 40 plus 60 equal 100. Yes, 100. Okay. Thank you. I guess you are really uh, good at mathematics. Very nice. Okay. So now let's move. We're going to check that conversation later. Okay. So let's continue with this. Remember that yesterday we did, uh, we studied this. Ways to say yo también. Okay. So me too. You can say me too or the sentence and, and me too at the end. ¿verdad? For example, I am happy. Me too. Or you can say, I'm happy. I am happy too. The other example is, I love you. Me too. Or people can say, I love you. And you can say, I love you too. The other form is, I am happy. So am I. I love you. So do I. Okay. So we don't have problems with this, right? Because we started yesterday. Lo estudiamos ayer, ¿verdad? Entonces creo que lo tenemos bastante claro. And words with B. 
tenemos palabras con B. Here we have bar, bear, beer, bore, bird. I repeat again. Bar, bear, beer, bore, bird. Estas se parecen. Bear y tenemos bird. La diferencia de bird es que tiene una D al final y esta no. Bear, bird. Oigan, bear, bird. Bear, bird. One more time. Bar, bear, beer, bore, bird. Ok, with D. La D es importante, bird. Ok. So, uh, I need you to pronounce one of these. Okay, we're going to start with Soily and then we'll go with Santos, okay? Select one and pronounce it, Soily. Uh, okay, Santos, Raquel. Beer. Raquel, Elvi. Bar. Nice, Elvi, Yesenia. Beer. Good. Fíjate lo que me elige, Elvi. Yesenia, Jonathan. <laughs> Uh, board. Okay, Jonathan Douglas. Jonathan Douglas. Okay, if Jonathan is not ready, let's. Okay, bear. Bear, good. Carmen and Gustavo. Bear. Good. Uh, okay, Gustavo, and that's. Then let's move with uh, Gilberto. Bear. Okay. Here we have uh, Gilberto. Yeah. Okay, good. Bear. Nice. Soily Henry. Bear. Good. Bear. Nice. Okay, Henry Juan. Bear. Nice. Okay, Juan and here we have Xiomara. Bor. Okay, Bor. Xiomara Adonai. Bid. Adonai and Nelson. Beer. Okay, good. Sé que es viernes y por eso todos están diciendo beer, pero tranquilos. Okay. And. Okay, I guess we are done. Creo que ya estamos. Okay, remember. Bar, bear, beer, bar, bird. Entonces, la D es importante. Bird. Okay, let's move. Okay, we're going to check at these um, words. But first, I will uh, check the attendance list. Please say hello if you listen to your name. Okay, so let's see. Sí, ahí está. Ok, good. <laughs> eh, Cindy, no, no Cindy, tonight. Porque se fue de party. Douglas, hello. Hello. Thank you. Elvi. Present, teacher. Nice, Gustavo. Hi. Oh, Henry. Hi, teacher. Thank you. Ivania. Present teacher. Okay. Uh, Jose Martinez is driving, va manejando. Juan, hello, Juan. Hello, good evening. Thank you. Uh, Francisco Martinez? No. Gilberto? Present teacher. Thank you. Jonathan? Present teacher. Perfect. Luis? Present teacher. Good. Marvin? Present teacher. Nelson. Present teacher. Perfect. Uh, Raquel. Present teacher. Good. Uh, Santos. Good evening. Good evening, Xiomara. Present. Good. Uh, Yesenia. I'm here, teacher. There are. Soily. Present teacher. And Carmencita. Hello. Hello. Okay, let's move. So here we have the question. Do you remember how to say what time is it, right? What time is it? What is the time? Do you have the time? Excuse me. Do you know what time is it? 
Could you tell me the time, please? And here we have this. Ya sabemos cómo decir la hora. We know how to say the time, like in the easy way, en la manera más fácil. Si decimos, por ejemplo... 20, 25 past. Sí. Ok, let me see. Ok. Sabemos cómo decir, por ejemplo... Si decimos las 2 y 5, decimos... Uh, it's two and five, ¿verdad? Es la manera fácil. Pero acá tenemos eh, la manera como americana, la forma americana donde se dice la hora, ¿ok? Por ejemplo, decimos, uh, it's five past two. Cinco pasadas las dos. It's ten past two. Y así sucesivamente. Entonces, cuando decimos, uh, it's five past two, no es que sean cinco para las dos. No, son cinco pasadas las dos, ¿ok? Quarter o quarter. Yesenia, ¿te recuerdas que es quarter o quarter? Cuarto. Cuarto. cuarto hora. Hora. ¿Y cómo le decimos aquí a la moneda de cuarto? Quarter, cora. Cora le decimos, ¿verdad? Cora, salvadoreño. Sí, son más yes. Ok. <risa> Y tenemos eh, el past, ¿verdad? Que es pasada, ¿verdad? It's five past two. Pero también tenemos eh, la palabra to, que significa para. Ok, I'm going to write it. Lo voy a escribir para que me tengamos. Past eh, significa para. Para. Past significa pasada o pasado. Y to significa para. Quiere decir que acá, a las, ¿qué? A las dos cuarenta. Decimos, it's 20 to 3. 20 a las 3. Igual que en español. It's quarter to 3. ¿Ve? Un cuarto a las 3. It's 10 to 3. 10 a las 3. Podemos eh, decir 2.50. It's 2.50. Yes, we can say it. Pero la manera más americana es it's 10 to 3. O 2.55. It's 2.55. Pero podemos decir it's 5 to 3. Ok, I need to read one of these in order. In order. Ok, we're going to start with Soily and then Xiomara. Ok, Soily, you go with the first. Um, two. 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 It's, it's, it's two o'clock. Yes, it's two o'clock. Thank you. Ok, Xiomara. It's five past two. Thank you. Uh, we have Yesenia and Adonai. It's 10 past two. Thank you. Adonai, Gilberto. It's quarter past two. Good. Gilberto, Carmencita. It's 20 past two. Thank you. Uh, Carmencita, Raquel. It's uh, 25 past two. Good. Raquel Santos. Raquel. Perdón, no había conectado, teacher, disculpe. Ah, ya este... te vi. <ríe> ah, ah. Tú. Aquí está, ve. Ok. ¿Ya viste dónde? Oh, no voy a decir la hora. 2.30. Solo eso. Tienes que leer las letras, Raquel. Ah, ok, teacher, perdón. It's. It's Al. half past two. Thank you. Uh, we have Santos and then Gustavo. X25 to 3. Good. Gustavo, LB. It's 20 to 3. Good. Uh, LB, Henry. Square to 3. Henry and Luis. X10 to 3. Okay. Luis, the last one. X5 to 3. Okay, perfect. Entonces podemos ver acá. Por eso aparece la palabra past acá. Y aquí aparece la palabra to. ¿okay? Y sabemos que aquí es o'clock. Bien, ya entendemos ahora este, digamos, esta imagen, ¿verdad? De las, la otra imagen es igual. ¿okay? Tenemos, here we have this, the same. ¿okay? Tenemos el o'clock. Tenemos la palabra, I'm sorry. Tenemos la palabra past. Y tenemos la palabra to. Ok. So that's it. Esa es otra manera de decir la hora. Entonces vamos a intentar. We're going to use 
this format. Vamos a utilizar este formato para decir la hora. Because it is important to say it in the easy way, en la manera fácil, pero también la manera más americana. Okay. Es importante saber. Ya llevamos yes. dos días. We have two days. Aquí no sé cómo Estoy viendo eso. Ajá, Elvi. Capturadora. Ah, se disparó Elvi. Ok, se quedó. Ok. What's your favorite family tradition? Vamos a escuchar ahora a Xiomara en Den Santos. Ok, Xiomi. Tell me. My favorite family tradition is when we celebrate every birthday. Yes, so, birthdays are special. Family. Yes. Have with family, yes. Definitely, yes. yes. Thank you. Uh, we have okay. uh, uh, Santos and Yesenia. My favorite family tradition is go to eat pupusas on Saturday, on Saturday afternoon. Yes, pupusas are always good. And something positive is that nobody has to cook. Nadie tiene que cocinar. Eso es lo bueno. Right? And nobody has to clean the dishes. Nadie lava los platos. Si salen, of course, if you go out. That's really yes, good. Yes. That's really good. Thank you. Okay. Yesenia. Uh, Hello. My and, favorite and, family tradition is Christmas, teacher. Oh, yes. In December. Okay. That's yes, good. because I have a big family. Mm. We are 12 brothers. Wow, 12, like a soccer team, <laughs> como equipo de fútbol. Yes. Okay. <laughs> and it's very interesting when you are together in the family and the kids play yes. together, los niños juegan, and the adults are speaking and talking and sharing y compartiendo. Yes, yes, yes. Yes, my family is really big, <laughs> not as big as yours, not tan grande como tuyo, but it's kind of big. So okay. we, we are really happy together in Christmas. I know how it feels. Sé cómo se siente. Okay. But for you, Jesenia. Okay, LB, and after LB, we go with Juan. Yes, LB. Okay, creo que LB tiene dificultades con el internet. What if we go with Juan? Yo lo dije, teacher. Ah, ya lo dije, si no te había anotado, mira. Ok, thank you. Ok, Juan, and after Juan, we go with Luis. Ok, Juan, are you there? ¿Está por ahí? Yes, I'm here. Ok, please, go ahead. Well, in my case, definitely when someone saying, logro con I'm sorry. Por el internet creo que no te escucho muy bien. Hello, hello, hello. Oh, te escucho lejos. Hello, hello, hello. Yes. Ok, vamos a esperar a que, a que se estabilice un poquito más. Ok, Your your internet, okay? Uh, meanwhile, mientras tanto, no, 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 no. yes, uh, vamos a esperar hasta que se te estabilice, okay, Juan? Uh, let's move with uh, Nelson. Hello, Nelson, are you there? Hello. Okay, please. My favorite tradition is you high long toddler feasting day. 15 days, cada 15 días. 15 okay. days. Cada 15 días. Okay, good. That's really good because it is a, like a, what? Like a, a specific a date. Es como un día específico. Okay. And it is close. Como un tipo cerca. Good. Okay, we go now with Luis. And after Luis, we go with <coughs> Henry. Okay, Luis. Luis. My, my, favorite, my favorite tradition is each re reacted turkey at Christmas. Ah, yes, turkey. Yes, it is like a very traditional uh, food, like a traditional dish. Yes, and it is like, you know, it is Christmas or it is December. You know that turkey, you have to eat turkey. Okay, good for you. Thank you. 
Okay, now let's listen to who? Geneva, Henry, and then Carmesita. My five body family tradition is spend all together uh, when a family member has birthday. Okay, it's good. When you select a specific day, a Friday or Sunday, it is good because if you do that as adults, the kids are learning that. Los niños también, si hacen eso los adultos, los niños van aprendiendo. It's good. Okay, Carmencita, please. And then, Juan. Ya lo dije, teacher. Es cierto, yo no sé por qué no te anoté, Carmencita. Okay, Juan, hello. ¿Cómo está tu internet? Hello, hello. Yes. hello. Oh, sí, te yes. escuchamos. Yes, yes. My, my family is frequently when someone gets to accomplishment. Ah, accomplishment. Uh, always prepare, always prepare a uh, food special. Mm, For nice. example, uh, beef, beef cooking, mm, nice. uh, chicken fries, a typical. Yes, yes, okay. It is good because when you have a special accomplishment or a special uh, celebration, that there are like specific food. I come from a specific food for you. Okay, now uh, let's move with uh, the other topic. Here we have some examples, okay? So uh, we're going to use, si me pueden usar este formato, if you can use this format, to express the time, it could be great. Podría ser genial. But if you know, if you can't, como que si se les eh, dificulta, you can use the easy way. Pueden utilizar la forma fácil. Okay. The objective is to say the time. El objetivo es decir la hora. Okay. So, uh, do we have volunteers? Tenemos voluntarios. El 13 significa uno. Okay. La una. Okay. So, Gustavo, please. Hello. Uh, eh, formato de 24 horas o 12 horas? 12. De las 12 horas. <laughs> tranquilo, tranquilo. Okay. It's five past to one. It's five past one. Good teacher. Very nice. Okay. Uh, do we have any other brave? Otro valiente? Hombre o mujer? Ok, si no, vamos a hacer los valientes. Carmencita ya está activada, dice. Más que viernesita. ¿Qué hay, Carmencita? Okay. It's uh, 50 to 1. Ok. Fe, eh, 15, ¿es esta? Yes. Ok, 15 to 2. 15 two? a las 2. Ajá. Okay, okay. Yes, yes, Carmencita. Good, okay. but me gusta que utilizaste la otra, la otra formato. Okay. Now let's listen to Soily and then we go with Yesenia. Can you repeat, please? It's 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 Okay, 1550, 1550, 15 a 50. 30, 30. Esta, ah, okay. Yes. 130, 130. Ajá, la 130. Okay. Uh -huh. Thank you. Very okay. nice. Yesenia and then Xiomara. It's quarter past two. To one? Quarter past one. Quarter okay. past one. Ya estás de creativa, yo sé. Okay. Quarter <laughs> past one. Thank you. Okay, Xiomara, and then we go with Gilberto. It's one past twenty. Creo que sería al revés. It's twenty past one. Yes, también estás de creativa, yo sé. Thank you. Gilberto, the last one, el último. Tú puedes, you can do it. It's one 
16 uh, pass. It's one and 50. Okay, it's one and 50. It's pass. Okay, algo característico que sería esto. Si están los minutos entre las 12 y el que y las 6, entonces se dice pass. Pass, como pasadas las, pero si está del 6 al 12, entonces to, para, ¿verdad? Decimos, eh, faltan 20 para las 5, faltan 5 para las 12, el año va a comenzar, y bla, bla, bla. entonces utilizamos para las, no decimos faltan 50 minutos para las 2, no decimos así, ¿verdad? No decimos faltan 55 minutos para las 4, mm, es bien raro que nosotros digamos la hora así, entonces se parece un poco, it's similar to Spanish. In the way, okay. Así que pasadas, cuando decimos pasadas, por ejemplo, acá, here we have, for example, ¿ve? Eh, it's five past two, ¿ve? ten past two. Pero cuando ya estamos a, después del 35, ¿ve? it's 25 to three, it's 22 three, it's quarter to three. Okay, entonces el two va uh, después, de, después de aquí, ¿ve? Okay, y el past va de aquí para acá. Okay. Okay, let's move. Okay, here have some others. No se me han escapado. Elvi and Ivania, que se me escapa siempre. Okay, so Elvi, Ivania, and then we go with Henry. Uh, uh, hi. Dale, dale. No, cancate. It, okay. it, it's. Um... Pass, no, it's 15, no, 15, pass, A. No. Yes. Thank you, LB. Okay, we go with Ivania and Henry. Two, it's four o'clock. A la más fácil acá. Ok, está bien, está, se vale, se vale. Henry, and then we go with Adonai. Three. Uh, six, six, six. Six, six. Two, nine. Seis para las nueve. Ok. Esta es la horaria y esta es la minutera. Lo que vende minuto. Ok. So, decirlo de la manera fácil. Es. Sería ahí. El de Pax, ¿verdad? No, aquí sería two. El de two. Como dices, va 15 para las 6. Así como lo escuchas. It's. Y dice 15 para las 6. Ah. Ya, ya entendí. Pero. Ok, I'm going to give you time. Te voy a dar tiempo. What if we listen to. Um, Santos. And then Jonathan. Um, sería quiero ver las cinco. Okay, five. X quarter to ten. X Perfect. To ten. Yes, good. Jonathan. And then we go with Douglas. Sixty. Okay, six. No, sixty is sesenta. Six. Okay. <laughs> okay. Uh, X two o'clock. Thank you. O'clock. Good. Henry, are you ready? Yeah. Okay. If, 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 sorry, sorry. if 15 to 9. 15 para las 9. Okay. It's 15. Con N al final. It's 15 to... Yeah. Two. 
15 to 6. 15 para las 6. Okay. And Douglas, please, uh, number 4. Okay, teacher, it's half past one. Half past two. Two, yes. Okay. Half past two, very good, said. Muy bien dicho, okay. Creo que tenemos un poquito ya, ya de práctica con, con la hora, ¿verdad? Pueden hacerlo, como les digo, hacer todo before, the easy way, la manera fácil, pero este es como, si lo dicen de esta manera, como it's 15 past 8, es como que mm, ya maneja la hora, ¿verdad? It's eh, quarter to 10, un cuarto a las 10, es como que, ah, habla un básico, pero es un básico avanzado, no un básico bajo, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo ahorita con ustedes. Conversation time, como la canción de Pink Floyd, ¿ok? So, let's see. Let me show you this conversation. I'm sorry. Just give me a second. Ah, here I have it. Estas conversaciones son bastante cortas, you know? Aquí va a depender de ustedes. Si pueden decir de la manera como más avanzadita o la manera básica. No problem. Lo que me interesa son un par de cosas. Primero, en que hagan... Eh, What time is hagan... Mary? Mary? Tranquilo, siempre está... What time is... Ok. Eh, que digan las preguntas de una manera así como un acento bien... Como que ustedes estuvieran actuando. Okay? Eso es eh, lo importante pronunciación de las palabras correctas. No es necesario que hablen rápido, sino que lo pronuncien bien. Pero una vez que lo pronuncien bien, ya podemos trabajar la velocidad y la hora. Ok, so, what time is the meeting? Meeting, como Miriam, pero sin A, meeting. It starts, por favor, no olviden la S, porque yo estoy escuchando que algunos de ustedes me pronuncian las palabras de manera aceptable, pero las últimas S no me la pronuncia, ¿ok? It starts at six o'clock. Créanme que estos detalles dan a entender que cómo, cómo está su nivel de inglés, aunque sea básico, pero un básico bien hablado, ¿ok? It starts at six o'clock. When is it over? Cuando se acaba. It is over at 7.30. O como dice Douglas, 30 past seven, ¿ok? Wow, so long, tan, tan extensa, tan larga. Well, It might finish by, bueno, eso podría, might, might, uh, well, it might finish by 7.15 or uh, 15 past 7. Bueno, podría terminar por, como a las 7 y cuarto, la 2. Se dan cuenta que son bien cortas estas conversaciones. Están diseñadas para que pronuncien pocas palabras, pero la pronuncien bien. Number two, what time is your first class? It is at 8. 30. Me too. What time is your last class? ¿A qué hora es tu primera clase? Ah, es a las 8.30. O pueden decir 30 past 8. Me too. A mí también. Ah, la mía también. What time is your last class? ¿A qué hora es tu última clase? My last class is, is, is it at 3.45 or a quarter to 4. When does it finish? Miren, utilizamos el does para la pregunta porque estamos utilizando it, tercera persona. When does it finish? At 5.45, o pueden decir, uh, uh, at a quarter past five. Wow, so late. Wow, tan tarde. I know, I know, yo sé. Okay, so uh, here we have, starts. Okay, I'm going to, to mark this. Okay, starts, starts. Long, so long. It might, might, la G no se pronuncia, ¿verdad? Might, es silent letter, might. By, by, como decir adiós, by, pero no significa adiós, ¿verdad? Late, late, tarde. No me digan fears, digan first, ¿ok? What time is your first class? I'm going to repeat again, voy a repetir de nuevo. Starts. Long, might, by, first, late. Okay, I need you to have screenshot, please. Necesito que tomen una captura.
Ok, now it's time to practice. Es hora de practicar. Recordemos tratar de hacerlo lo más natural. Que no se ve usted todo robótico, sino que sean ustedes mismos. ¿No se han dado cuenta que a veces es, cuando pronunciamos en inglés es como que ustedes fueran otra persona? ¿Verdad? Entonces, no. Que sean ustedes mismos, ¿verdad? Hablando en inglés. Tratemos de hacerlo un poquito normalizado. ¿Verdad? No estar tan tensos. Ok. Sí. Ok, sí, en un momento. Ok, Carmencita, vamos a practicar nosotros, ¿te parece? Carmencita, hello. Um, hola, Carmencita, hello. What time is the meeting? It it start at six o'clock. When is when is when is it over? Una pas. Ajá. Eh, sería x sixteen pas. Seven, correct. Ajá, correcto. Seven. Vaya, eh, voy con la dos entonces. What time is your... Okay. A half, a half past seven, puedes decir. A half past seven. Uh -huh. Wow, so long. Well, it might finish by seven and fifteen. No, no, seven and fifteen. Half past seven. Mm -hmm. Hola. Hola, hola. No te escuché. <laughs> Ah, uh, sí, eh, uh, well, I don't know. Seven. Sí. Ajá. Uh -huh. It is 15. Son 15 pasadas las 7. O sea oh, que vamos okay. a. Mi, primero, sí. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok, entonces. Okay. Eh, it is over at eh, 30 pats. So long. Well, well, it might finish by 7.15. What time is your first class? It is at 8.30. Me too. What time, what time is your last class? My last class is at... Three, four.
Okay, Santos, who was your partner? Who was your classmate? Santos. Hola, hola. Hello, who was your classmate, your partner? ¿Quién fue tu compañero? Eh, Nelson, Nelson. Okay. Hi, hi. Conversation one, go ahead, vaya. Comienzo. Yeah. What time is the making? It's start at six o'clock. When it it over? Vamos. Is it over at thirty past seven? Well, so slow. Well, it might finish by fifteen past seven. Okay, good. Thank you. Recuerden meeting. Meeting or meeting, get a this, okay? Nice. And we're going to have in this uh, case, uh, Xiomara, conversation two, please. My partner, it's, I no me acuerdo como se llama. Come on. Eh, con, conmigo, va, conmigo, con Gilberto. Ah, ahí, ahí está Gilberto, si sí me llega, que está en Buxo, va. Si sí me llega, ok. Conversation eh. two. Ah, okay. ¿Qué empieza, Gilberto? Ok, Gilberto. Ok, Gilberto. comienzo yo. Uh, what time is your first class? It is at 7.30. Me too. What time is your last class? My last class is at 3.45. When does it finish? At 5.15. Whoa, so late. I know. Yes, that's the way. Esa es la manera. Muy bien, Gilberto. Bien, Xiomara. Solo que vamos a Thank trabajar. You, un, vamos a trabajar un poquito en, en la fluidez, ¿verdad? Que vayan. La pronunciación estuvo muy bien. Solo vamos a trabajar en que sea más fluida, ¿verdad? Pero vamos bien, vamos bien. Thanks. Ok, Thank me you, estaban levantando. You're welcome. Gustavo y Soile. ¿Van juntos o van aparte? Vaya, pues. No, aparte. Juntos, pero no revueltos. Ok, Soile, you go and then Gustavo. Ok, Soile, one or two. One. Vamos. Elvi, conversation one. Hi, yes. Ves? Dale. What time is the meeting? It is start at, at five o'clock. Six. When is the... Six, when perdón. Is when is it over? It is over at 7.30. Wow, so long. Well, I might finish by 7 quarter. Okay. 7 and quarter, 7.15. Yes, well done. Bien hecho. La actitud. También la actitud. <laughs> Yo sé que pueden, ya están ganando dulce datado. Thank you. Gustavo, conversation one or two? Uh, two. Conversation okay, two. Solo que no recuerdo cuál es mi compañero. ¿Qué, qué, qué es mi compañero? No entiendo cómo se les okay. puede ir si pasan como 10, 5 minutos haciéndole la cara. Ok, soy, Gustavo, soy. Luis, go ahead. Empieza. Bueno, Luis. Comienzo, compañero. La conversación 2, ¿verdad? Yes. What time is your first class? It is at half past eight. Me too. What time is your last class my class my last class is a uh, quarter to four when does it finish at quarter past five wow so late i know yes well done bien hecho si se dan cuenta muchos de ustedes están diciendo la hora de diferentes maneras and that's okay y está bien verdad está bien Lo que sí me alegra es que ya, ya tienen la noción y ya tienen una idea bien concreta de cómo decir la hora. Good. Now, let's move to this. Los felicito. Vamos, vamos bien, vamos bien. If I had one million dollars, esto se le llaman eh, conditional clauses. Son las oraciones condicionales. ¿Por qué son condicionales? Porque hay una condición y una oración independiente. If I had one million dollars, si tuviera un millón de dólares, esa es una... Eh, condicional. 
Y la otra es, mmm, yo compraría un avión. Esa es la oración independiente. Por ejemplo, si yo me ganara la lotería, si yo me divorciara, si yo me casara, si yo, si a mí me despidieran. Entonces hay muchas circunstancias que son que imaginarias. So, if I had one million dollars, I would, yo, ¿qué haría yo? Compraría, viajaría, regalaría, los tiraría, los quemaría. Okay. So, let's start with this. Uh, with, what if we start with Elvi? Hi. Did, uh, if I had one million dollars, I would, I would, would buy a nice house and travel first to Paris, Paris, and then I would like to, to get to know Israel. Ah, yes. Uh, yes, it's a very good country to visit. Okay, nice. Very good plans. Buenos planes. It'll be nice. Okay, now let's listen to Gustavo and then Luis. Hello. If I had one million dollars, I would buy houses for rent and car for Uber. Mm, you are thinking in investing. Está pensando en invertir. Okay, so. Yes. Invest significa invertir. Invertir. Okay, invest, okay. invest, invest, invest. Okay, good. Okay, now let's listen to Luis and Douglas. If I had one million dollars, I would I would buy a island and a chick. Okay, nice. Solo que para decir isla decimos island sin la s. Cuando decimos a uh, island decimos Islandia. Okay. En este caso es island. Yes, really good option. Uh, an island, una isla solo para ti. Good. Okay, uh, Douglas, and after Douglas, we're going to listen to Jonathan. If I had a million dollars, I would buy a very nice house near the beach, and I would travel around the world. Yes, a house near the beach, but those houses are very expensive. Son caras. Yeah, but yes, of course. Why not? And travel around the world. Good. Okay, Jonathan. And after Jonathan, we go with Raquel. If I have a million dollars, I will go. I tour to Canada and Dubai. Okay, to Canada and Dubai. Good. Raquel. And after Raquel, we go with Henry. If I own million dollars, I owe buy a house and the car. Okay, I would, okay? I would. I would, yes, I would buy a, a house. Sí. So, quiero ver si me Aquí está la posición. I would buy mm -hmm. a house, a car. Why not? Uh, we go with Henry and then Nelson. I, if I had one million dollars, I would buy a planet. Uh, I would buy houses for shelters and locate the homeless. Okay, very nice. Thank you. Recuerda, I would buy. I would buy. Okay, and Nelson, your turn. Nelson, are you there? Sapore? I would buy a planet. I buy other buy house. And you have the option to need it most. I live near for me. Okay, very nice. Thank you. Very nice uh, opinions. So here we have uh, the center of the topic. Tenemos como el tema central. On, in, at. There are prepositions. Okay. Uh, how to use prepositions of time. Como usar las preposiciones de tiempo. Okay. So this is like, uh, yes, Gustavo, tell me. De eso viene la, la tarea, ¿verdad? Yes, that's it. 
Sí, normalmente, por eso usualmente les digo que después de la clase pueden hacerla o máximo, máximo, esperar dos clases para que les quede como la idea bien clara. Pero no esperen tres, cuatro clases porque ahí se les va a acumular y ahí la van a regar, ¿verdad? Entonces, esperen una clase y la pueden hacer o esperen dos clases porque si se dan cuenta, eh, vemos un tema y el, la siguiente clase refuerzo el tema para que les quede bien claro, ¿ok? So, uh, here we have uh, on, here we have on, here we have in, and here we have at, ¿ok? So, when we have on, cuando tenemos on, ya les he dicho que es para día de semana on Saturday, on Monday, on Wednesday. También es para fechas con eh, mes y día. Me refiero on January 23rd, por ejemplo, cuando están diciendo su cumpleaños, my birthday is on September 23rd, que es en mi caso. Algunos creo que me han dicho on September 19th, o algo así. Entonces, on. También, cuando va más que todo, cuando vaya un día. On, lo van a utilizar cuando vaya un día. Queden. Eso hay, hay, que, hay que grabarse, ¿ve? Saturday, eh, Monday, Wednesday. Porque aquí dice morning también y dice February, ¿verdad? Pero va relacionado cuando hay un día. ¿Ok? From one, Monday to Sunday. De lunes a domingo. Y cuando hay un mes y una fecha. Ahora, in. ¿Para qué utilizamos in? In lo vamos a utilizar cuando solo es un mes o cuando solo es un año. ¿Ok? In May. In 2018, in 2001, in 2001. For example, when did you start working? ¿Cuándo comenzaste a trabajar? In 2014, in 2014, in 1994, in 1994. Yeah, depends. También cuando decimos in the summer, in the morning, cuando decimos en el verano. Cuando decimos uh -huh, in winter, en, en el invierno. Y tenemos in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero para decir en la noche. Ok, in the morning, in the afternoon, in the evening. Ya les expliqué que evening es noche y también night. Pero la diferencia es que night ya es súper tarde. Y at night. Aquí sí utilizamos at night. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos ver acá? ¿Ve? At night o at midnight, a medianoche. Okay. Tenemos para decir la hora, esto es importante, at, vamos a utilizarlo para decir la hora. Por ejemplo, at 2.23. I'm sorry. Por ejemplo, eh, what, what time is the meeting? ¿A qué hora es, es la, la, la reunión? Ah, at 4 o'clock, at 9 o'clock, at 9.30. ¿Ya? Es diferente cuando le preguntan what time is it. Cuando le preguntan qué hora es, usted dice, ah, it's five o'clock. It's one and fifteen. ¿Ya? Pero cuando le preguntan a qué hora es tal cosa, a qué hora va a ser, o a qué hora fue, utilizamos at. ¿Ok? También decimos at noon. Noon, fíjense bien. Noon significa mediodía. Por eso, After noon es después del mediodía. After se recuerda que significa after. Eh, significa después, ¿verdad? After, después. After noon, después del mediodía. Y es uh, I, as I was explaining to you at night and at midnight. Okay. So this is part of the prepositions of time. Hay muchas, uh, there are different types of prepositions. Hay muchos tipos de preposiciones. But for uh, referring the time, we use on in at. Yes, Jose. Hello. It's correct, say, for example, uh, 24 minutes before night. Yes, you can say. Hmm. After. Before. After significa después, and before significa antes. Entonces, José está diciendo que, por ejemplo, si está la 1.55, podemos decir, uh, it's uh, five minutes before two. ¿Verdad, José? A eso te refieres, porque si puedes utilizar before, right? Yes. Yes, yes. yes of course, you can, sí, claro. Ah, son cinco minutos antes de las dos. 
tú lo puedes decir. Quizás no es tan común como la otra manera, pero es aceptable, ¿ok? After, después, before, antes. Esto sí anótenlo. Siempre uno se confunde porque uno piensa que after significa antes porque after y antes se parecen, ¿verdad? Pero no, nada que ver. After, después, before, antes. ¿Ok? Before, quiero ver. Oh, no me recuerdo ni una canción. Casi siempre les hago, asocio canciones, títulos, de, no recuerdo. No recuerdo. Ok. So now that we have this clear about the prepositions on, in, in, at, we're going to do an exercise, I guess. Okay, so let's move. Eh, preguntas, questions? Any doubts, alguna duda? Okay, remember that on Monday we're going to review this. Vamos a revisar esto. Okay, so here we have uh, an email. Tenemos un correo electrónico. Ok, vamos a seleccionar a alguien para que me lo diga y esta persona con corazón puro va a ser Xiomara. A ver, Xiomara, ¿cómo decimos este correo electrónico de Fati? Fati. 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 ¿Cómo decimos arroz? I don't remember. You don't remember, ok. Yo sé que Luis se acuerda, ok, Luis. ¿Cómo decimos arroba? At. Yes, at, at email. Y ahora sí, Xiaomi, ¿cómo decimos punto? At com. Yes, dot com, ok. Now here we have, y me va a ayudar Luis, ok, Luis. ¿Me ayudas con Mary? Uh, Mary underscore two at mm -hmm. email dash com. Yes, good. Very good. Bien raro esto de email. Bien raro. En lugar de Yahoo, Outmail, Outlook, Gmail. Okay. So, um, here we have uh, subject, que es, el subject es como el tema, ¿verdad? El, el asunto. New products presentation. Here we have, hello, Fatima, are you busy? Y comenzamos, ¿ok? Voy a seleccionar algunos de ustedes y vamos a ir de punto a punto, ¿ok? Punto a punto se refiere a que vamos a la oración y cuando llega un punto, pausamos, pero yo les voy a ir indicando cómo, ¿ok? For this, we're going to start with um, Carmencita. Ok, Carmencita. For this, we're going okay. to use on, in, at, ¿ok? So, okay. uh, are you busy? And I'm going to show you where, donde terminas, vas a terminar hasta acá. Okay? Okay. Hmm? Hello, Fatima. Are you busy in Monday afternoon? Okay. Do you know Good. about the... Uh, stop, stop, Carmencita. Para los días utilizamos... On. Yes. On, on Monday. Okay. Mm -hmm. okay. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new, new product that the company launches? Lunches? Lunches? Good. Yes, lunches. <laughs> Good. Now we're going to listen to. Um, okay. We're going to listen to Yesenia. There's a presentation, Yesenia. Oh. Sí. Ok, ok. There yes. is a presentation about it. Um, it sounds very interesting. 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 Yes. It starts at 6.30. 6.30. Excellent. At 6.30. Comienza a las 6.30. Ok. So for the, for the next one, we're going to use, uh, well, we don't need, necesitamos a Gustavo. Está echando su pancito, but I'm sorry. Okay. I work. Hello. Hello. Until se, se pronuncia. Until, yeah. Um, I work until uh, quarter to, five, to six. Yes. But I can meet you at six on the corner of First, First Avenue. Um, Avenue and Main Street. Thank you. Thank you, thank you. 
Okay, now we're going to listen. Uh, Juan, are you there? Está por ahí, Juan, para que nos ayudes. What do you? Yes. Yes, I'm here. Please. Okay. Um. What do you? What do you think? Hmm? There's another presentation. But it will be in March. Yes. On Sunday. Sunday. And I can't date. Perfect. It will be in March on Sunday. Okay. Uh, vamos a revisar. Interesting. Interesting. Sé que esta palabra cuesta. I know. Interesting. Avenida se dice avenue. 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 Y este verbo think. Uh, si no lo saben, anótenlo. Significa pensar o creer. Por ejemplo, I think. Yo creo. Yo pienso. I think. What do you think? ¿Qué piensas? ¿Qué, qué crees sobre esto? Okay. So, remember, interesting avenue thing. Okay, so um, let's move. Here we have some other examples. Tenemos otros ejemplos. At, in, on. Tenemos acá at night, at 1030, at noon. Midday es como noon, es como mediodía. Okay. Uh, midnight, ya sabemos que es medianoche. At bedtime, que es como la hora de cama. At sunrise and sunset. Okay. Sunrise es eh, cuando sale el sol. Sunrise and sunset, cuando se oculta el sol. Bueno, no se oculta, sino que pongo. Ya va siendo noche, ¿ok? Sunrise, amanecer, sunset, atardecer. Entonces, eso significa. In, in the morning, in the afternoon, todo lo que les estuve explicando. In February, in summer, bla, bla, bla. In the 1990s, en los noventas. Miren, en los noventas. También, in a few minutes. ¿Ve? En unos cuantos minutos. On, on Sunday, como siempre les digo, siempre que vaya un día y necesiten colocar cualquiera de esos tres, en un día siempre va on, recuerden eso. Sunday, on Monday, morning, on Tuesday, afternoon, ¿ve? Todo eso. También on my birthday, y para decir la, los cumpleaños, ¿verdad? O, o decir on my birthday, o oh, my birthday is on September, bla, bla. A holiday on Christmas, on a weekday, on time, eso es importante, on time significa a tiempo. Okay, uh, for example, okay, on time. Okay, you have to present the report on time. Debe de presentar el reporte a tiempo. You have to go to work on time. You have to arrive on time. Tienes que llegar a tiempo. Okay. Esa frase es bastante importante. On time. Cuando le ve el jefe que, que, que quito pesado mm, y lo ve entrar. Time. Okay. So. Uh, here we have some exercises about at, in, on. Sé que ustedes ya lo tienen bastante claro, but we're going to study them. So let's move. And the first person is going to be Elby and then Soili. Pick one from one to 15. Number one. Eh, number one ya está tomada, Elvi, ¿no? Ah, Seas tramposa. Pero... <risa> <risa> uh, number two. Ok, we're going. We're, we're going yes. to have a picnic on Saturday afternoon. Would, would you like to come? Ok, esta palabra es good, como good, good morning. Decir good. 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 Yes, good. Good. Okay. Okay. Good. Te gustaría good. venir? Okay. Thank you. Would you like to come? Okay. Uh -huh. Good. Would you like to come? Perfect. Okay. Now we go with Soily and then Gilberto. Okay. The number five. Okay. Five. I like to get up really early on Sundays. Así es. Yes. Mm, sunrise. Aquí sería at. Mm -hmm. At sunrise. At sunrise. When the birds? When the birds start to sing. Thank you. We go now to, ¿con quién íbamos ahora? Gilberto and then Douglas. 
uh, uh, four. Okay. When is the meeting? Meeting. Is it meeting? When is the meeting? Is it a uh, two o'clock? Yes, is it at two o'clock? Good one. Okay, now let's go with Douglas and then Jonathan. Uh, the last one. Okay. I'm not. I'm not going to watch TV show. It start at midnight. Yes, good one. Okay, Jonathan and Luis. Nine. Hmm? Number nine. Okay. My family uh, like to skip up winter. In winter. In winter. In winter. Okay, good. Now let's move with. Quien me sigue? Me parece que es. Okay, vamos a elegir a Ivania and Yesenia. Ten, are there any holidays in October? Okay, in October, thank you. Good, okay, now let's move with Yesenia and Santos. We move to, to this city in 20 decirlo to, en pares 2012 2012 2012 ajá uh -huh. si no uh, 2012 because it's 2012 okay santos and then jose martinez okay 12 okay what time does your song go to bed at night. At night, good. Jose, and then we go with Gustavo. Number six. Okay. Tom's birthday is next week in January 14th. Okay, in este caso, como tiene la fecha, sería on. Ajá, si solo estuviera, si solo estuviera January, sería in. Pero eso, ajá, ese, ese sí, sí está bien tramposa esto. ¿Qué, ¿Qué pasó, Yesenia? Tienes sueño. Ok. Tranquila. Ok, we go with... ¿Quién va? Gustavo. Yo. En Xiomara. Eleven. Our school cafeteria open for lunch at noon. Yeah, good one. Ok, now uh, we go with Xiomara. And let's see if Samara and Carmen. First thing, are you going to do anything special in your birthday? Okay, good one. And let's move. Ah, no, aquí sería on your birthday. Samara, okay, on your birthday. Mm. Ya le voy a mostrar por qué. Okay. Eh, aquí está birthday. Eh, aquí está, ve. Eh? On my birthday. Okay, Carmen, sit up. Okay, uh, eight. Number eight, and then Ivania. Uh -huh. Will we be on time yes. or will we miss or fly? Yes, good. Or fly? Yes, okay. it's perfect. Ivania, ya pasaste. Sí, ya pasé. Ah, pues, no, hombre. Okay, what about Raquel? Are you there or Adonai? No sé quién de los dos está activo. Ok, teacher. Ok, Raquel. Tres. Que no sé cómo se dice. Eh, seven. Ah, seven, yes. And then Adonai. Ah. Solo una pregunta. ¿Cómo se dice grandfather, verdad? Grandfather. Grandfather. My grandfather was born eh, at the... Aquí sería at, en, at, en yes, 1950s. 1950. 1950s. Vaya, pero aquí sería in. In. Porque, in, mm -hmm. porque es un año, oh. es, es el año. Ok, uh -huh. eh, Adonai, are you ready for number three? Number three, I'll be finishing my work at an hours, then I can go home. Yes. Ok, good. Now, let's move. 
Esta es otra manera. At, we say at uh, plus specific time or plus uh, holiday period. Aquí les había explicado, ¿verdad? On days. On dates. O sea, on eh, se utiliza para los días y también para fechas. Pero fechas específicas, no solo el año. In, solo para los meses. In, también solo para los años. No solo el, el mes y la fecha, no. Solo para eso, ¿ok? También en la década, en in season, ¿verdad? En las estaciones del año y todo eso. Ok, so that's it. Good. And solo vamos a seleccionar unos cuantos para que me la lea. So I will need, uh, Soily, read one. And Nelson, read cualquier oración. La que ustedes quieran. Cualquier oración. Cualquiera. De las the, movies, the movie starts at 8.30. Okay, good. Nelson, and then we go with Juan. Yes, Can I be it at thank you? Thanksgiving. Thanksgiving. Thank you. Thank you. Thanksgiving. Okay, good. And let's listen to uh, Jose Martinez. Can you read one, please? I'm going on vacation in August. Tell us. Okay, good. Very nice. Okay, uh, let's move. Okay, bien. Aquí tenemos work functions. Okay, eso es bien importante. Look, porque ustedes tienen funciones. Ustedes tienen funciones. And, por ejemplo, example. On Monday, I check the mail at 8.30. Prepare reports. You can check merchandise. You can check inventory. You can have meetings and you can have video conference. Okay, el lunes vamos a hablar de esto. Pero desde ya le estoy adelantando. Try to think of your specific functions. Piensen en funciones específicas en su trabajo. Uh, you can prepare reports. You can check uh, machines. Pueden revisar máquinas. You can check inventory. Talk with your boss. Talk with your supervisor. Talk with your colleagues. Visit some some other companies, visitar otras compañías. There are a lot of activities that you do. Or maybe you can, uh, yes, try to have a, a detailed report, tener un reporte detallado. There are different uh, activities that you do. Así que vayan pensando en qué actividades ustedes hacen y la vamos a pensar y la vamos a poner como en una hora. ¿Ok? Eh, Se recuerdan como lo que vimos al inicio, ¿verdad? De Mrs. Robles. Robles que tenía a tal hora, ella tiene dos cosas, a las nueve ella tiene eso, a las diez ella hace eso. So we're going to suppose that to create a kind of agenda, vamos a crear una agenda como unas cuatro actividades, al menos unas cuatro, diciendo la hora y diciendo la actividad que ustedes hacen, ¿ok? Sé que no siempre es así, no todos los días, pero bueno, vamos a hacer. Ok, conversation time two, ¿ok? Bueno, por si estaban copiando y todo eso, ¿ok? These are just examples. Solo son ejemplos, ¿verdad? Check the mail. Creo que la mayoría revisa el correo. Or maybe you cannot check your mail, but you can check your WhatsApp or your messages. Pueden revisar mensajes. Prepare reports. Check merchandise. Merchandise es mercadería. Check inventory. Have meetings. Eso yo creo que la mayoría lo hacemos. Okay? At least once a month. Al menos una vez al mes. Video conference. Okay. And that's it. Okay. Now here we have a conversation time, 28 minutos y terminamos. Ya estamos por terminar. I know you're kind of tired, pero ya estamos pues por, por terminar y, y ya sería ya lo último. De ahí van a tener sábado y domingo, Saturday and Sunday to try to rest, para intentar descansar. Okay, so um, we have conversation three and conversation four. If you notice... Number three, excuse me, what time is it? It's half, half, sin la, sin la L, half past 10. I'm sorry, I don't understand, no understand, esta es una O, digamos, on, on, understand. Escuchen la diferencia, I'm sorry, no, I'm sorry, I'm sorry, I don't understand, se escucha la diferencia. It's 10.30. Oh, thanks. Half 
past tense means. Esta palabra es importante. Means es significa. Ok. Mean. Es un verbo que sin, significa, significar o significa. Ok. Por ejemplo. Uh, it, it, how past ten means ten thirty. Miren. Diez pasada. Media hora pasada a las diez significa diez treinta. Ahí lo está diciendo. Ok. Yes, it does. So how past seven means seven thirty. O sea que los treinta minutos pasada a las siete significa siete treinta. Lo está, está diciendo la hora, pero en, en manera diferente. You got it, got it, got it, got it. Como Gary de, de, ¿cómo se llama? El caracol de Bob Esponja, pero con bueno, T al final. Bueno. Got it, got it, got it. Ok. Voy a decir garita, pero sin la. Ok. You got it es como, ya se recuerda qué significa got it. Gustavo, ¿te recuerdas qué significa got it? Um, no, no, no realmente. Ok, vamos a ver. Eh, si Omi, si Omar, ¿te recuerdas qué es you got it? De nada. Casi. Me gusta que sea creativa, pero no. You got it significa <risa> creativa esta gente. You got it. Ah, cuando dice I got it, ya lo entendí. You got it, ya lo entendiste. Que okay, you got it, ya caí, lo captaste. Ok. Eh, when is the next bus? It's a quarter past eight. Eight fifteen. That's too early. Miren, aquí esta es la misma hora que esta. Sí, pueden verlo acá, dejen de ver. Esta, it's a quarter past eight, significa lo mismo que esto. Fíjense bien. When is the next bus? ¿Cuándo pasa el otro, el otro siguiente bus? It's a quarter past eight. Eh, cuarto pasada a las ocho. Y luego le dice ocho quince, o sea, lo dice de, de diferente manera. Eight fifteen, that's too early. Eso es muy temprano, le dice. I want to get a coffee. Quiero conseguir un café. And when is the next one? ¿Y cuándo es el siguiente? Uh, the next bus is a quarter to nine. 8.45. Ok, I can take that one. Puedo tomar ese. Take es tomar. I can take that one. There is also one at 9.15. Mm, 9.15, it's too late. De hecho, algo así se llama una canción de Carol King. It's too late. Buenísima la canción. I have class at 9.30. Don't miss it then. Don't miss it. No te lo pierdas. Don't miss it. Ok. Miss es una palabra que tiene varios significados. Miss significa señorita. También significa extrañar. O sea que si alguien le dice, I miss you, es porque lo extraña y perdonen a esa persona. Y también significa perder. O sea que don't miss it. No te lo pierdas. Ok. Hay una canción de Blink 182 que se llama I miss you. Una canción de Aerosmith que se llama I don't want to miss a thing. No quiero perder algo. No quiero perder nada. Okay. So, miss has like different meanings. Okay. Good. Let's practice a little bit. But before we have to check uh, the screenshot, vamos a revisar una captura de pantalla. Si alcanzan a ver todo o no sale de las dos conversaciones. Gustavo, ¿salen las dos conversaciones? Yes, yes. Ok, please, have a screenshot. Necesito una captura de pantalla y solo nos quedan 23 minutos para terminar la clase. We're about to finish. Ok, now let's practice.
Hello, José. ¿Tienes dificultades para aceptar? Ok, espero que acepte pronto. La solicitud, ok. Ok. Comenzamos. Usted comienza. Okay. Okay. Excuse me, what time is it? It's half past ten. I'm sorry, I don't understand. It is thirty past ten. Hey. Hello, hello, lo siento, fue error mío, que los estaba moviendo así, no sé por qué. Henry, ¿está por ahí? Ya va a aparecer. Henry, hello. Vamos a darle un momento. Es más. Isic a quarter past eight. A fifteen time to her. I want to head a cough and when is the need one? The next bus is a quarter to nine. Eighty five a quarter to nine or I can take one. Half past ten. I'm sorry, I don't understand that. It is far, it is the city. Oh, thing. Or spas thing means thing. Yes, it does. So, or spas means 7.30. One at 5.15. Mmm, nice evening. It's too late. I have class at nine thirty. Don't miss it then. Okay. You need to go. Ahora, okay. Excuse me. What time is it? It is at half past ten. I'm sorry, I don't understand. It is 10.30. Oh, thanks. Half past 10 means 10.30. Yes, it does. So, half past 7 means 7.30. Yes, you got it.
Okay. So we're uh, going to wait a little bit. Vamos a esperar un poco más. Yes. Se había, se habían emocionado, ¿verdad? No querían salir ahí de las conversaciones. Sé que les gustan las conversaciones, pero tranquilo, hombre. Ok, volunteers for conversation three and four. Volunteers, voluntarios, conversaciones tres y cuatro. Ok, Soyli ya va disparándose. Gustavo también se va disparando. Estoy despertando. Okay. Yes, 14 minutes, 14 minutos para el sueño americano, ya casi, ya casi, ok. Ay, sí. Ay, sí. Ok, ¿Cuál soy? Soy? Ay, ay, ¿Cuál? Ah, si sí, el dúo dinámico, ahí viene, ok. Uh, three. Okay. Three. ok, go. Excuse me, what I said? It's all past ten. I'm sorry, I don't understand. It's ten fifty. Oh, thanks. Al pass 10 means uh, 10 chiri. Yes, it does. So al pass 7 means 7 chiri. Yes, what right. You yes, got it. You got, got it. it. You got you it. Got Thank it. you. You got it. Very Thank nice. You. Very nice. Thank you, Gustavo. And then voy a elegir alguien más. Okay, Gustavo, please. Okay. Uh, mi compañero es Luis. Okay, Luis, Luis. Ya te arrastró <laughs> Gustavo otra vez, mira. Dale. Right. Four. Oh, three or four? I don't know. Four, four. Okay. Comienzo yo, compañero. All right, okay. When is the next bus? Bus. It is a quarter past eight. Eight uh, fifty does. To Harley, I want to get a coffee. And when is the next one? The next bus is, is at quarter to nine. Eight and forty-five. Okay. I can take that one. There is also one at nine fifteen. Mm, night 50 is too late. I have class at night 30 minutes. Don't miss it, thing. Okay, good. Perfect. Perfect. Okay, bueno, eh, ya casi se nos va acabando el tiempo. So, here we have uh, this. Let me see. If I had $1 million. I would, I would, y le voy a poner nuevamente aquí la situation. En caso se les pase por alto. Would. Buy. I would buy. Yes, okay. We're about to finish. Let's just listen to Carmencita and then Xiomara. Okay. Uh, if I had one million dollars, I could buy a vacation for my family. Then I would buy a nice house in a very me a very nice place. Also a very nice car. And then I would look for a business to invest in. Barbara. Esta mujer sí sabe lo que va a ver con el piso. Thank you. Good. Xiomara, and after Xiomara, we go with Yesenia. If I had one million dollars, I would buy a big house and I travel with my family in another country and I save some money. Okay, good. Send some money. Enviar dinero to the teacher. No, save, save. Ah, save. Save. <laughs> Repartir. Okay. Yes, save. It's good. Uh, esta es otra. Okay. Ya, ya les dije que invest es invertir. Save es ahorrar. Spend es gastar. Y waste 
es desperdiciar. It is a big difference when you spend money on your family. Ustedes gastan dinero, spend money on your family, gastan dinero en su familia, that's something really positive. And your waste, your waste money in casinos, for example. Cuando gastan en casinos, when you waste money in, I don't know, in some kind of things that are not necessary. So, so save, ahorrar, invest, invertir, spend, gastar, and waste, eh, desperdiciar. So, keep in mind, tenganlo en mente. Okay, uh, sí. Okay, good. Uh, we go now with Yesenia and Santos. If I have one million dollars, I will buy a company for generate more money e job. Yes, generate money and jobs. Yes. Good. So more money for you, but also you are giving jobs, okay? Work for other people. Really positive. Good. Okay, yes. Santos, and then we go with Adonai. Okay. If I had one million dollars, um, I would buy a house and a car of the year. <laughs> nice. Yes, a car of the year. Why not? Thank you. Good. And now let's move to Gilberto. Oh. Uh, I'm, I'm sorry, Adonai, right? Adonai. Okay, okay, right. Yes, and Gilberto, please. If I had, had one million dollars, I would buy eight houses and uh, rice on the beach. Yeah, yeah. That sounds really good. Okay. And Gilberto, after Gilberto, we go with Juan. If I have one million dollars, I will buy a helicopter. <laughs> nice. You will be flying in no traffic. Nada de tráfico. No traffic yes. for you. Okay. Interesting. Yes. <laughs> okay, good. Yeah. Juan and Jose Martinez. Well, uh, I would invest in a crypto moneda. In crypto. Okay, in crypto. Good. Okay, yes, I guess you can generate some money if you know that business, si sabes de ese negocio, of course you can do it. Okay, thank you, really good. And now let's move to Jose, are you ready? And then Ivani. Yes, if I have a million dollars, I will move from the country to Europe. Okay. And yeah, to Europe. In my own business. Really nice. Yes, remember that in some other countries there are more opportunities. Definitely, it is. And let's uh, listen to Ivania. I I had one million dollars. I will buy some land to build a home for dog and cat. I will also remodel my house. I will buy a car and start my own website. And if I had enough, I will travel to see magical towns. Interesting. Nice, Ivani. Okay. And very, very good decision to help cats and dogs because there are a lot of animals that they are on the street, unfortunately, for them, for the city. So they need some. Yes, help. yes. Thank you, Ivane. Okay, so we're about to finish. Ya estamos por terminar. I'm going to check the attendance list. And please remember to keep on doing your homework. Sigan haciendo sus tareas el día lunes. Para el día lunes ya debe estar terminada pues la unidad, eh, la unidad tres. ¿Qué pasó, Gustavo? Te hizo falta, Cindy. Ajá. Ajá. Ese nos hizo falta. Me suena diferente. Ok, eh, for Monday, unit 3, unidad 3. Así que, if you can advance during the weekend, do it. Si pueden avanzar 
este, durante la semana, do it. Eh, el fin de semana, háganlo. Para que no tengan acumulados, ¿ok? Después de, uh, bueno, ya terminando esta clase, solo nos quedaría la otra semana, de lunes a viernes y el lunes. El lunes, ¿verdad? Ya estaríamos terminando. We are about to finish, ¿ok? So, let's do it. ¿Ok? Eh, y dice, Elvi. Ok, mañana, mañana, sábado, nadie va a estar acá. Ok, my friends, I'm going to check the attendance list. Be ready. And we start with, lo siento, no vino Cindy, do, eh, Douglas. Gustavo. Douglas, say hello. Ok, Douglas, not here, no está aquí. Eh, Elvi, hello. Hello, I say. Ok, good, Douglas. Eh, Elvi. Hi, teacher. Good, Gustavo. Hi. Ya te vi que sos inquieto, Gustavo. Okay. And Henry. Hi. Thank you, Ivania. Present. Nice. Eh, José Martínez. Good evening. Good evening. Juan Campos. Good evening. Nice. Eh, Francisco. Gilberto. Hello. Present teacher. Thank you. Jonathan. Present teacher. Good. Luis Gonzalez. Present teacher. Nice. Uh, Marvin. Hello. Hello teacher. Present. Thank you. Nelson. Present teacher. Good. Uh, Raquel. Hi. Hello. Santos. Hello. Hello there. Uh, Xiomara. Present. Eh, Yesenia. Present teacher. Ok. Eh, you have also Soily. Present teacher. And Carmen. Bye. Ok, bye. Solo se queda Nelson unos minutos. The rest is on Monday. ¿Sí? Teacher, Soily no dijo que iba a comprar con el millón. Nos quedamos pendientes. Soily, vaya. Y no me preguntó, teacher, qué barbaridad. <risa> el lunes no te sigo tú. Como tenés pista, el lunes no te sigo, ¿oíste? Ma, el lunes lo voy a invitar, vaya, cualquier amistad, vaya. A Chuco, ok. Ah, so, vale. see, you, see you on Monday, te queda Nelson, goodbye. Good night. Goodbye, good night. Goodbye, good night. Good night. Goodbye. Ok, eh, Nelson, vamos a hacer algo eh, bien práctico. Te voy uh -huh. a hacer una entrevista corta, ¿ok? Eh, normalmente okay. hago este ejercicio para, pues, este, que ustedes sepan cómo están con el vocabulary, cómo están ahí con, con su inglés, su fluidez. Es una entrevista bien, bien corta, ¿ok? Este, okay. Ya vas a notar que el tiempo se te va a ir así, ven, y vas a sentir el tiempo, ¿ok? So, sí. Eh, todo trata de decírmelo en inglés, ¿ok? Comenzamos. Hello. Hi, teacher. Eh, what's your name? Eh, my name is Nelson. Good. How are you? How eh, are you? Eh, perfect. Good, excellent, bad. How are you? Y good per with. Uh, ok, eh, mo, el, sigamos. El, What's um, your last name? Eh, I last. I last. Ok. Martínez. Ok, excelente. How old are you? How old are you? You are what? How old are you? ¿Qué edad tienes? I am four, 43. 43 years old. Okay. And what time is it? ¿Qué hora es, Nelson? What time is it? And seven. Será eh, seven. No, 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 son ten, thirteen. 
10, okay, 10 o'clock. Okay, good. 10 o'clock. Okay, what's your phone number? What's your phone number? Uh, el six, eight, seven, eight, six. Okay. A, and, a six, a, a six. Okay, excellent. And tell me, what's your occupation? Sharper manager. Okay, nice. And tell me, um, um, where do you work? Donde trabajas? Corporación Prisma. Okay, perfect. And now tell me, um, what's your favorite color? Uh, black. Nice. What's your favorite movie? My favorite is football. Uh, okay. What's your favorite animal? My favorite is dog. What's your favorite music? My favorite music is rock. Okay. What's your favorite food? Comida favorita. Uh, I, my favorite is pizza. Okay, excellent. And tell me, what's your favorite sport? Favorite is? Sport, deporte. My favorite is football. Okay, football. And let's see, what's your favorite fruit? Fruta favorita? My favorite is apple. Okay, and what about, what's your favorite vegetable? Vegetal. Uh, is, my favorite is uh, cauliflower. Okay, cauliflower, thank you. Muy bien, eh, Nelson, bien, ahora dime. ¿Qué consideras que es lo que más te cuesta en el inglés? Ahorita más que todo la pronunciación de la de la hora, más que todo. Ah, ok. Porque con sabe? las oraciones, como usted nos va explicando ahí, la, la pronunciación ya uno más o menos se ubica. Sí, Pero claro. con las horas sí, sí creo que estamos un poco. Ok, y con el, la cuestión de los minutos, bueno, de, de los números y todo eso, está más o menos? Los números que... ya más o menos lo, se manejan un poco. Ok, excelente. Este, cuando escuchas que yo estoy hablando en inglés y todo eso, cuando otros compañeros le captas bastante a, a lo que dicen lo, los demás y todo eso, o crees que a la a la mayoría de cosas que dicen sí, este, les estoy entendiendo, porque incluso yo voy anotando, bueno, en forma particular voy anotando cómo creo que se pronuncian, claro, no claro. cómo se escriben en, en realidad. Exacto, verdad. Así es. Fíjate, es una, una buena forma, recuerda que cada quien aprende a su manera. Lo que sí te puedo recomendar, Nelson, es que hay aplicaciones que puedes descargar gratis para practicar, eh, escuchas música y trata de aprenderte los coros de las canciones. Trata de aprenderte los coros de las canciones, si puedes ver series o películas en inglés con subtítulos, uno quiera o no se va acostumbrando poco a poco, entonces lo que tú tienes que hacer es meterte en ese mundo. ¿Verdad? Eh, meterte en ese mundo porque es una cuestión cultural, ¿verdad? Entonces, y practicar. Eh, otra cosa que te recomiendo es que puedas leer por lo menos cada día. Si puedes leer cada día, por lo menos unos dos, tres minutos, busca cualquier, o, o, escribe noticias de la BBC o cualquier noticia en inglés. O puedes sí, cualquier... sí, más que, más que todo lo que se estoy intentando hacer es venir oyendo música en el carro, pues, y tratando de pronunciar las palabras sí. en inglés. Mira, Nelson, esto es un proceso y va poco a poco, pero entre más tengas contacto con el inglés y que estés practicando, intentando todos los días, vas a sentir una gran mejoría. Recuerda que este es el primer módulo, eh, falta todavía, ¿verdad? Falta todavía, pero sí es importante que pongas de tu parte para avanzar. avanzar ¿okay? Correcto. Así que terminamos hasta acá, Nelson, ¿verdad? Siento que si vas aprendiendo, vas bien pero hay que practicar más. ¿okay? La práctica, ¿verdad? Es, es lo que es. Vas a sentir una gran mejoría. 
¿ok? Ok, ok. okay excelente, bueno. Entonces, nos vemos el lunes. Cuídate, ¿verdad? Bueno, Ahí estamos. Good morning. Cuídate.